kabayan, ngayong araw na to, gagawa tayo ng masarap, malambot, at pwede niyong pagkakitaan. Ito ang paborito nating lahat, ang pandesal. Tara na, simulan na natin. Diyan lang kayo! Una, maglagay kayo ng itlog. Then, maglagay kayo ng 3 tablespoon of sugar. Mix nyo lang. Then, maglagay kayo ng 2 teaspoon of instant yeast. 1 cup of lukewarm milk. Haluin nyo lang siyang mabuti hanggang sa matunaw yung sugar. At pagkatapos, maglagay kayo ng 1 fourth cup of cooking oil or any kind of oil. Lagay kayo ng 3 cups of all-purpose flour. Then, 1 teaspoon of salt. Combine nyo lang siya hanggang sa mag-form ng dough. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag nyong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So, dito kailangan lang natin siyang inid hanggang sa maging smooth. Maglagay kayo ng oil. So, yan. Inid nyo lang siya ng inid hanggang sa maging smooth yung texture niya. Medyo matagal lang talaga ang pagmamasa pero worth it naman kasi magiging maganda yung resulta niya talaga. So ayan, maglagay kayo ng oil and then i-rest natin siya for 1 hour hanggang sa dumoble yung ating dough. Sobrang dali at easy recipe talaga ito. Pwedeng-pwede nyo siyang inegosyo. So, ito. Ito na yung ating dough. Dumoble na siya. I-release nyo lang yung air. And then, i-flat nyo na lang siya. So, ilalagay ko na lang sa description yung costing at yung full ingredients niya. Lagay kayo ng konting oil and then i-flat nyo na yung ating dough. Hatiin nyo na lang siya. At make sure gumamit kayo ng timbangan. Para pantay-pantay yung weight ng ating pandesal. So, ayan, hinati-hati ko na siya at pagkatapos, ang gagawin lang natin dyan ay iro-roll lang natin siya. So, kailangan pabilog. Bilugin nyo lang siya. So, 
ayan. Repeat procedure lang sa lahat ng ating natirang dough. So, ayan na siya. I-rest natin siya for 15 minutes. So, ito na. Dumoble na ulit ang ating dough. Ang gagawin na lang natin dyan ay lalagyan natin ng breadcrumbs. So, make sure na na-preheat nyo na yung oven nyo. 180 degrees Celsius. So, lagyan lang natin ng breadcrumbs. Dapat malagyan lahat. So, ganyan lang siya. Repeat procedure lang sa lahat ng natirang dough. So, ito na ang ating pandesal. Ready to cook na siya. And then, iluluto natin siya for 18 to 20 minutes. Ito na ang ating pandesal. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalambot. So, ayan. Sobrang lambot. At napakasarap. Sige, man time! Ito siya, o. Oh. Sobrang lambot. Kitang-kita nyo naman. Mm, napakalambot niya, napakasarap. As in, talagang pwede niyong i-partner sa kape, na ganyan ng cheese sa loob, ng butter, at kahit ano pa. Sobrang lambot niya, magugustuhan niyo. Try niyo to, pwede niyong pang negosyo. Enjoy! Pa -pa. Pa -pa -pa -pa.